Hai các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh Tinh Lăng Food and Horror Trong chương trình kể chuyện ma của ngày hôm nay ha Thì hôm nay Tân kể ba câu chuyện à, Của một bạn Thì bạn dặn mình á Hãy nói với mọi người đây là một bạn à, mập à, ủng hộ kênh Tinh Lăng Food and Horror Thì bạn cũng khá là dễ thương, bộ bẩm à, Giống như à, Tân vậy á Thì à, Tân nhanh chóng kể câu chuyện nhưng mà Trước khi trễ câu chuyện thì Tân có hai điều muốn nói tất cả các bạn à, Đầu tiên là Tân xin phép xin lỗi một bạn ở trong cái kênh là à, người dân tộc thiểu số Thì à, trong một cái, cái à, câu chuyện mà Tân kể thì Tân đã dùng sai từ là người à, đồng bào dân tộc à, Chứ không phải là bộ tộc Thì à, Tân à, xin phép xin lỗi và rút kinh nghiệm lần sau à, mang mà mong là bạn bỏ qua cho mình ha hai nữa là các bạn nhớ đón xem tiểu thuyết của tân vào 8 giờ chủ nhật của hàng tuần và bây giờ là tân bắt đầu câu chuyện à, câu chuyện của bạn này á bắt đầu là một câu chuyện nó xảy ra vào một đêm khi mà lúc này bạn này còn rất là nhỏ thì chính xác bạn nhớ ngày hôm đó là ngày 29 tháng 7 năm 2003 thì ngay lúc này đây á thì vào lúc 0 giờ 30 có nghĩa là 12 giờ rưỡi tối thì bạn đi vệ sinh thì khi đi vệ sinh thì bạn tự nhiên bạn nghe một tiếng rau à, bánh giò bánh gai bánh độc tiếng rau rất bình thường cho đến khi cái tiếng rau thứ ba thì bạn thấy cái âm thanh này khá là ghê rợn nó giống như không phải là tiếng người mà là một tiếng vang vọng về từ ở đâu đó là ai ăn phá lấu ruột gan gì không thì lúc này bạn cũng khá tò mò và bắt đầu bạn đi theo cái tiếng rau đó đi ra một cái bến khi mà đến cái bến đó thì bạn thấy một hiện tượng rất là hải hùng Cái hiện tượng đó là rất là nhiều người buôn bán Nhưng mà hình như là họ không có cái chân họ không có tiếp đức Và họ đi rất là nhanh trong không khí và họ lần lần họ biến vào không khí Thì ngay lập tức lúc đó có một bà cụ kế bên bán bánh giò và hỏi bạn có ăn không Và cái gương mặt bà đó cười rất là ghê rợn làm cho cho bạn này rất là sợ và ngay lập tức chạy về nhà leo lên giường tắp mền lại và ngủ đến sáng thì bạn đã bị bệnh rất là nặng suốt một tuần lễ sau khi bạn thấy những chuyện đó thì mẹ của bạn phải kêu thầy về để mà giúp đỡ cho bạn để bạn vượt qua thì sau đó bạn mới tìm hiểu thông tin thì bạn mới biết rằng ở cái bến đó ngày xưa có xảy ra một vụ tai nạn mà người chết rất là nhiều à, trong đó là đa số là các cô chú anh chị bán hàng rong ở trên cái bến đó và họ đã bị uh, tử vong ở đó do một tai nạn thuyền hay là tàu phà gì đó ở ngay đó thì đêm hôm đó những người bạn thấy là dông hồn bên đó trở về thì uh, theo bạn bạn nói á, ngày hôm đó cũng khá là hợp lý tại đó là ngày đầu tiên của tháng cô hồn là vào ngày mà những uh, mà diêm dương mở cửa để cho các dông hồn đi lên trần gian thì uh, mình nghĩ đây là khi mà được mở cửa thì những dông hồn nó trở về và cũng thăm gia đình của mình thôi mà vô tình bạn nghe bạn thấy thì đó là câu chuyện thứ nhất của bạn câu chuyện thứ hai bạn kể đến hai lần bạn được đi Thái Lan để du lịch và bạn đều gặp ma trong hai lần này <cười> lần đầu tiên á là bạn được một cái tour du lịch thì cái tour du lịch này giống là một món quà tặng nha bạn thì cái tour này nó chỉ gồm có khoảng 15 hay 18 người gì đó theo lời bạn kể thì bạn đi chung với anh của bạn thì khi qua Thái Lan họ dừng ở sân bay Don Mường Sân bay Don Mường là sân bay thứ hai à, của uh, Thái Lan Thì sau đó họ đi về Bắc Tây Gia Chứ không phải là về Pratuna, Bangkok Thì sau đó là họ dẫn bạn đi du lịch, đi chơi, thăm thú rồi các kiểu Rồi sau đó cho bạn về khách sạn Thì sau khi bút phòng thì mỗi mỗi cái người sẽ được một cái phòng riêng Thì bạn ở tầng chính Bạn ở tầng chính của cái phòng đó Nhưng mà À, cho người trong đoàn ở, ở rải rác khắp nơi chứ không phải ở tập trung một tầng ở rải rác khắp nơi trong khách sạn đó thì bạn và anh bạn ở tầng chín thì bạn cũng là một người khá là tâm linh cho nên khi bước vào khách sạn á, việc đầu tiên của bạn á, đứng trước cửa phòng bạn gõ cọc 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 ba lần và bạn đứng ngoài đó 30 giây thì bạn mới bắt đầu bước vào thì sau khi bước vào vừa bước vào thì anh của bạn là người đầu tiên thấy một cái bóng màu đen ở ngay cửa sổ nhưng khi vào chút xíu thì cái bóng này nó mất đi 
Nhưng mà anh của bạn thì giống như là không muốn cho bạn biết Tại vì bạn bạn mà kể chuyện cho mình cũng khá là nhát và sợ ma Cho nên anh của bạn có thể là hiểu ý Cho nên là không nói cho bạn biết Tại vì nếu nói ra thì bạn sẽ sợ Thì bắt đầu à, đến buổi à, trưa hay buổi chiều gì đó Thì bạn này mới vào trong bàn này bằng tắm Khi bạn đang tắm thì bạn thấy cái, cái, cái tiếng mở cửa ra Mở cửa vô, đi ra, đi vô, ra, đi vô, lấy đồ hai ba lần Thì bạn nghĩ là anh của bạn đang lấy cái gì đó Bạn rất là bực mình bạn nó lấy gì lấy hoài đó để để cho bạn ngã à, tắm thì khi mà bạn đi tắm đi ra đó khi mà bạn tắm đi ra thì hoàn toàn là thì lúc đó không có anh của bạn mà anh của bạn đang mở cửa đi vô đi từ ở ngoài sảnh đi vô thì bạn mới hỏi là nãy giờ đi ra đi vô lấy đồ hay là cái gì thì anh của bạn mới nói là ta đâu có đi lấy đồ đâu ta đi xuống dưới phòng reception tao lấy cái vé ăn đi, đi ăn sáng buffet gì đó cho nên là bạn rất là sợ bạn kể cái sự việc này lại cho anh của bạn anh bạn mới nói là chắc là uh, là do bị uh, ngủ mệt hay là ảo giác gì vậy chứ không có đâu hai anh em tự chứng an với nhau thì vào đêm hôm đó khi mà bạn ngủ thì bạn về là khoảng 11 giờ hơn thì bạn về đến, đến khách sạn bạn ngủ thì vì sợ ma cho nên là bạn ngủ rất là sát anh của bạn nhưng mà bạn, bạn ngủ sát anh của bạn như vậy mà bạn ngủ không có được Bạn cứ nằm chăn trở qua chăn trở lại rồi lăn qua lăn lại Đến khoảng 2-3 giờ sáng gì đó thì bạn mắc toilet Thì bạn bắt đầu bạn đi vệ sinh Thì lúc này bất chợt bạn bước xuống giường thấy một cái bóng đen đang ngồi trên ghế sofa Ở trong phòng đối diện giường ngủ của bạn Thì bạn lúc này bạn 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 bất chợt trong cái sự mơ màng bạn nghĩ là anh của bạn cũng ngủ không được trên ra đó ngồi nhưng mà bạn liền chứng tỉnh mình là bạn nãy giờ bạn ôm anh bạn rất là chặt Vậy thì cái bóng đen đó là cái gì? Và bắt đầu là bạn mới lay anh bạn dậy Lay dậy, anh em cùng dậy, cùng nhau giải quyết Thì có lẽ anh bạn cũng là một người hiểu và rất là tin em mình Cho nên là hai người mới giờ vô cái giường sát, sát tường để ngủ Thì khi giờ vô cái giường sát tường để ngủ thì ngủ đến sáng Ngủ đến sáng thì anh của bạn lại nói là làm gì mà cứ đi ra đi vô đi ra đi vô hoài đêm không ngủ Thì bạn lại một lần nó khẳng định tôi ngủ mới vừa vừa dậy là đêm qua tôi ngủ không có được Tôi ngủ mới vậy ai ra vô Thì lúc này hai anh em bắt đầu hiểu rồi Chắc chắn trong căn phòng này có ma Thì lúc này là bạn mới đề nghị anh của bạn đi xuống reception Để đổi phòng cho bạn Anh của bạn mới nói là nếu đã có ma là khách sạn Thái Lan rất hay có ma Bây giờ đổi qua cái phòng khác cũng vậy thôi mà tao có đem theo bùa Cho nên là mày khỏi phải lo Tao có đem theo bùa nè Cho nên là nếu mà mà để tao lấy cái bùa ra Hôm qua tao quên tao bỏ vali tao không lấy Thì hôm nay tao lấy ra để coi có chuyện gì không Thì khi mà anh bạn lấy bùa ra đó Thì đêm nó rủ ngủ rất là ngon Và không có chuyện gì xảy ra hết Thì hôm sau đoàn du lịch của bạn Mới về Ratuna Bangkok để du lịch Thì lúc này đây bạn mới phát hiện ra Bạn nghe rất nhiều người trong đoàn của bạn Ở các phòng khắp nơi Đều kể là có những hiện tượng lạ Có người bị nhốt trong nhà vệ sinh luôn Có người bị nhốt trong nhà vệ sinh luôn bạn Và có người nghe tiếng xả nước Có người nghe tiếng lạch cạch Và có người nghe tiếng dép Đi lẹp bẹp lẹp bẹp lẹp bẹp Nói chung là đủ thứ âm thanh và ban đêm khi ở đó Thì mình rất là tin câu chuyện của bạn ha Tại vì thật sự ra mình cũng đã từng Ở Thái Lan cũng đi rất là nhiều nơi Thì hầu như Thái Lan là một vùng đất linh thiêng và rất là tâm linh cho nên là cái chuyện ma cỏ là thường xuyên xảy ra mấy bạn à, Các khách sạn là hầu như cũng có Thì mình trích một chuyện nhỏ của riêng mình Để mà mình nói thêm cho các bạn ha Mà bạn của mình đã từng đi một cái tour à, Du lịch cũng giống như vậy qua Thái Lan Và cái ngày mà bạn nó tới á, Thì bạn nó quá mệt cho nên là bạn nó đã không đi chung với đoàn của mình Đi chơi mà bạn nó ngủ lại khách sạn đó Mà khi ngủ bạn nghe tiếng nói chuyện nè Nghe tiếng rì rào, nghe tiếng hạ bấm chuông ở ngoài Và khi tỉnh dậy thấy cái phòng lên láng nước Lên láng mà như trong phim kinh dị Lên láng nước hết luôn Thì bạn của mình không nghĩ là ma Tại bạn, cái người bạn này không có tin Người bạn của mình đó nha, không có tin Mới đi xuống reception Mà cũng không thấy reception đâu hết Thì người bạn mình bắt đầu đi ngược trở lên Khi người bạn mình bắt đầu đi ngược trở lên á Thì cái căn phòng khô ráo hoàn toàn Các bạn thấy ghê không? Cho nên là hiện tượng gặp ma trong khách sạn của Thái Lan là một chuyện rất là bình thường Mà các bạn cũng nên mang theo tỏi Hoặc là những cái bùa nào đó Để mà chứng an khi bạn vào khách sạn Thái Lan 
Và đây là một câu chuyện tiếp Ở khách sạn Thái Lan Của bạn đã gửi chuyện về cho mình nha Thì lần sau khi bạn qua bên Thái Lan Bạn không còn đi đoàn nữa Mà lúc này bạn đi đi riêng Để bạn gom hàng về bạn bán Chắc có lẽ bạn này cũng là một trong những người Việt Nam Qua gom hàng về bán tại xa Việt Nam mình thì cái người đi gom hàng vậy rất là nhiều họ tập trung ở bay giọt sky để lấy quần áo nè hoặc là những thứ gì đó thì lúc này bạn và anh bạn đã rút kinh nghiệm không bút những khách sạn truyền thống của thái lan có nghĩa là cái cái việc uh, thiết kế hoặc là cũng xây dựng của họ theo kiểu truyền thống cũ kỹ là bạn không bút hoặc là theo kiểu người hoa là bạn không bút mà bạn chọn khách sạn có cái 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 đề co là cái design theo kiểu tây chút xíu nó hiện đại chút xíu thì bạn bút thì bạn nghĩ là theo kiểu tay chút xíu nó sẽ an toàn và cái cảm giác nó cũng là khá là bình 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 an hơn là ở những khách sạn cũ kỹ của Thái Lan đó là theo bạn rút kinh nghiệm thì sau khi bạn anh bạn bút thì cái anh và anh bạn và bạn bắt đầu ở đó tận hưởng và sau đó đi bơi và khi anh bạn đi bơi anh bạn và bạn xuống hồ bơi bơi thì hồ bơi nằm ở tầng 4 à, cũng con số cũng khá là ghê gớm ha. tầng 4 số tử thì xuống tầng 4 bơi thì bạn bơi bạn tung tăng bạn relax bạn bơi ở bốn góc hồ bơi bạn cứ bơi vòng 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 vậy đó còn anh của bạn thì bơi bơi ở bên ở bên còn lại thì theo lời bạn kể cái hồ bơi thì nó nằm thẳm ở một giữa thì một bên là được che mát nhưng một bên thì rất là nắng à thì bạn bơi hết tất cả bốn góc nhưng mà anh của bạn thì bơi ở cái ngay bên nắng đó thì lúc này đây bạn đang bơi ở cái bên mà không nắng bên tối thì lúc này bạn bơi đến cái chỗ đó bạn thấy một cái bóng đứa con nít xuyệt ngang mặt bạn nhưng mà bạn cố chứng ngang mình bạn 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 hụp người lên phát bạn nhìn qua anh của bạn và bạn hỏi là nãy giờ có bơi ngang đây không hay gì không thì anh bạn nó tao đang bơi ngoài đây tao không bơi ngay chỗ đó thì lúc này bạn hiểu rồi bạn bạn kêu anh của bạn lên bờ liền lên bờ liền mà lau mình lại thì bạn kể cho anh bạn nghe là mới vừa thấy một đứa bé khoảng hai ba tuổi bơi ngang nhưng mà tôi 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 tôi, tôi cố chứng tỉnh tôi, tôi tính an mình là có phải là ông bơi không mà rốt cuộc không phải thì anh của bạn bỏ <cười> bỏ chạy ngay lập tức luôn anh bạn bỏ bỏ chạy về phòng ngay lập tức gì quá gì quá sợ thì khi mà bạn và anh của bạn cũng khá là bực bội hay sao đó thì đã xuống tìm hiểu thì ở ngay cái góc hồ bơi đó ngay cái chỗ mà bạn nhìn thấy đứa bé đó đó thì đúng là rất nhiều người bị chứ không phải riêng mà anh anh của bạn và bạn bị ở nơi đó trước đây có một đứa bé cũng khoảng là à, bên bên ba bốn tuổi như phải là hai một hai ba tuổi như mình nói là ba bốn tuổi hay là lớp ba lớp bốn gì đó là theo lời bạn kể thì đã bị chết đuối ở đây vì do sự bất cẩn của gia đình thì mình nghĩ lớp ba lớp bốn nó cũng đã lớn rồi thì mình nghĩ là ba bốn năm tuổi sẽ hợp lý hơn có thể là như vậy nhưng mà theo bạn là một cái hình bóng mà không có rõ nó chỉ là nhạt nhòa nhưng mà bạn thấy tầm khoảng cỡ đó thì theo cái người trong khách sạn nó kể lại á, thì ngay chỗ đó một đứa bé khoảng 3 lớp 4, lớp 3 và lớp 4 gì đó đã chết đuối ở đó do sự bất cẩn của gia đình Thì cái câu chuyện này cũng là những câu chuyện khá là ghê rợn bạn gửi về cho mình Nhưng mà cũng qua câu chuyện này bạn bạn có hiểu một điều á, là sự bất cẩn của cha mẹ khi mà giữ con cái Để ra một đứa con á, rất là khó, nuôi nó lớn lên đã khó mà không giữ nó để cho nó bị chết đuối Rồi nhiều khi á, gia đình cứ nghĩ là à, đã làm đám ma rồi mọi thứ yên ổn không có là bạn Cái linh hồn nó cái dòng hồn nó nó vẫn ở ngay chỗ nó mất Vì không phải ai cũng biết cách lôi cái hồn nó về Vì khi mà con người ta mà vô tình bị chết đuối mất đi á, Là mình mất đích ba hồn và bảy vía lần Nhiều khi cái cái linh hồn về nó chỉ khoảng là bao nhiêu đó hồn bao nhiêu đó vía thôi còn một số linh hồn khác nó đã tan biến ra thì ở nơi đó sẽ có dòng hồn của đứa bé đó và điều này cũng là một trong những điều mà tân cũng mong là những người cha người mẹ có con cũng nên cẩn thận và giữ con của mình tân thấy rất là nhiều người ẩu thả con ra ngoài đường chạy cho nên từ đó có rất nhiều vụ án mạng cũng như là những tai nạn mà vô tâm nó xảy ra không chỉ ở việt nam đâu mà còn nhiều nơi trên thế giới nữa À, qua câu chuyện này á thì à, có một điều mà bạn mập gửi chuyện cho mình cũng hai sai lầm và tân cũng truyền kinh nghiệm này cho bạn à, khách sạn của thái lan à, là kinh nghiệm khách sạn thái lan tuy là theo kiểu phương tây nhưng mà thực sự ra họ cũng rất là tâm linh 
đôi khi phương Tây nhưng mà thật sự họ xây trên nền của à, khách sạn cũ của Thái Lan họ chỉ nâng cấp và họ đề co lại thôi nhưng thực chất căn phòng đó vẫn là căn phòng của ma nếu như khách sạn đó đã từng có sự sự việc đó xảy ra ngay cả bản thân Tân đã từng ở một khách sạn như vậy trong một cái lần trước khi mà đi quay cái tư liệu cho kênh Ninh Lan Wood and Horror cái khách sạn rất là đẹp nhưng mà một bên thì cũ và một bên thì mới cái bên mới là bên mới vừa xây mới vừa xây lên nhưng nó chung một chỗ với bên cũ nó có cái cầu thang đi ngang qua nó giống hai bờ âm dương vậy các bạn thì cái bên cũ mà bạn nhìn rất là u ám còn bên mới mà Tân ở đó, thì rất là ok đó nó là sự hên xui thôi chứ chưa chắc bạn chọn khách sạn tây cái đề co tây là nó sẽ không có ma đâu cái này là một trong những điều mà rất là khó để mà mình tìm khách sạn tốt tại vì thực sự ra đi du lịch thì luôn muốn ở nhiều loại khách sạn khác nhau để coi cách phục vụ cũng như là mọi thứ nhưng mà cũng chính vì vậy mà chúng ta cũng đã không ít bước vào khách sạn ma tại thái lan và câu chuyện đến đây cũng là hết và tin rất cảm ơn bạn mập đã chia sẻ câu chuyện À, của bạn cho chương trình và tôi mong có nhiều bạn chia sẻ những câu chuyện của các bạn về cho chương trình hơn nữa vào trang web cũng như là fanpage email của chương trình nha à, rất cảm ơn và bye bye hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau